வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லைங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய நண்பர்கள் வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய விஷஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்வெஷ் கன்வே பண்ணிக்கிறேங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அவங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி வந்து இன்டர்வியூ ப்ராசஸிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்களா ஓகேங்க பிஃபோர் வந்து மிஸ்டர் சேகர் அப்படின்ற நம் நண்பருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கன்வே பண்ணிக்கிறேங்க ரைட்டுங்களா அதே வேலை வந்து தேங்க்ஸ் டு சிவா நவீன் அண்ட் மோகன் ரைட்டுங்களா நண்பர்களே ரைட் ஓகேங்க ஓகேங்க நம்ம அதாவது எக்ஸாம் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் சாரி இன்டர்வியூ ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிசி நம்ம இன்டர்வியூ போகிறோம் இல்லைங்களா இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேஜாக பிரிச்சுட்டாங்க பிரித்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோடேட்டா அதாவது நம்மளை பற்றி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி செகண்டுக்குள்ளே சொல்கிற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயோடா பயோடேட்டா ஃபார்ம் வந்து நம்ம இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இன்டர்வியூ போகிற அன்றைக்கி நம்ம கையில் ஒன்று கொடுப்பாங்க அது நம்ம ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் ரைட்டுங்களா இது ஒன்றும் இருக்கும் ரைட் நம்மளை பற்றி நம்ம உள்ள என்ட்ரி ஆகிறோம் போய்ட்டு நார்மலாக வந்து சேர் எடுத்து போட்டு உட்காரோம் அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு உட்காரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளை பற்றி செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நான் போகிறேன் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் இஸ் சக்திவேல் ஐ எம் ஃப்ரம் தருமபுரி ஐ காட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன் டுவெல்த் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன் கிராஜுவேஷன் ஐ ஹவ் ஒன் பிரதர் அவ்வளோதாங்க போதும் நம்ம ஓகே ஃபாதர் வந்து மை ஃபாதர் ஈஸியாக ஃபார்மர் ஆர் சம்திங் அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் என்னுடைய அப்பா பேர் அவங்க அண்ணன் அண்ணன் தம்பி இத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப டீப்பெல்லாம் போக தேவையில்ல ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்தீங்கன்னா நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றினா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ தருமபுரி நான் சொன்னேன் ஸோ என்னுடைய மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் யார் அதாவது எம்பி எம்எல்ஏ யார் எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதி இருக்குது இது ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடியது ரைட்டுங்களா ரைட்டு வேறு என்னென்ன நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஓகே கலை சி கலை அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க கலை பண்பாடு சிற சிறப்பு மிக்க பிளேசஸ்ஸு வேறு உங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளேஸு நம்ம சிவில் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா வந்து மேபி தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா அது பிரகதி பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை பற்றி சேலத்துலேருந்து வரவங்களுக்கு வந்து மேட்டூர் டேம் திருச்சியிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இப்போ தான் வந்து இந்த ரீசெண்டாக முக்கொம்பு டேம் எல்லாம் பிரச்சனை வந்து இதாச்சு இல்லைங்களா பிரேக் ஆனது அது ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி அந்த அதாவது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளேஸஸ் அதை பற்றின தகவல்கள் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவேஷன் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து நமக்கு மெயின் பார்ட்டு ரைட்டுங்களா நம்முடைய இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராஜுவேஷன் அதாவது கிராஜுவேஷன்னா இப்போ நம்ம மேஜர் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் சப்ஜெக்டாக எடுத்தோம்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சாயில் ஆர்சிசி சர்வேங்க இது வந்து பேசிக்காக இதில் இருக்கக்கூடிய ஓவராலாக இன்னொரு டைம் நீங்கள் படிங்க அதாவது இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வியூவுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போதைக்கு நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ண மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் அந்த டேர்முக்கான டெஃபினிஷன் அண்ட் அது ரிலேட்டட் வேல்யூஸ் ரொம்ப டீப்பாக வந்து தேரி வேணாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பேர் பெருசாக வருது அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை ரைட்டுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் க்ரீப் சேஃபோஸ்னால் என்ன பெண்டிங் மூமெண்ட்னால் என்ன நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா சில டைமில் வந்து சம் கேண்டில் வரனா அதுக்கான பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷேப் எப்படி இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஜஸ்ட் அந்த ஷேப் மட்டும் நமக்கு லோடெல்லாம் கொடுத்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும்லாம் கிடையாது எந்த இடத்துல பாசிட்டிவாக இருக்குது எந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் எந்த இடத்துல மினிமமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்க பேப்பர் கொடுப்பாங்க நம்ம ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி யூனிட் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா என்ன அதுக்கான யூனிட் பெண்டிங் மூமெண்ட்னா அதுக்கான யூனிட் ரைட்டுங்களா ஒரு சில இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே நீங்கள் அது லாஸ்ட் சொல்கிறேன் ரைட்டுங்களா ஓகேங
பெட்டரா இருக்கு அது நீங்க தாராளமா ஆன்சர் பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா நம்ம வந்து இதுல வந்து அதே மாதிரி தமிழ்ல சொல்றவங்க எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படிலாம் இல்லைங்க நமக்கு அது நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய மெமரி கெப்பாசிட்டி நம்மளுடைய எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு டெஸ்ட் வச்சு எடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா அதாவது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் சிஏ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது ஒரு ஆஸ் ஏ இன்ஜினியர் நம்ம நம்மளுடைய நம்மளை பற்றி அவங்க வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும் நம்ம ஓகே ஹீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் சம் ஒர்க் திஸ் எந் ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற விதத்துலேருந்து நம்மளை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க போகிறாங்க இல்லைங்களா சரி வாங்க சரி வாங்க நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே வரலாம் ரைட்டுங்க அதே மாதிரி அட்வான்ஸ்டு காங்கிரீட் டெக்னாலஜிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் இதுங்க ஓகேங்களா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வர எல்லா மெட்டீரியல்ஸோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ப்ளஸ் வந்து டென்சிட்டி இப்போ ஸ்டீல்னால் இவ்வளோ டென்சிட்டி சேண்டுனா இவ்வளவு ஸோ ஒரு மீட்ரு க்யூப் எவ்வளோ பிரிக் தேவைப்படுது ஒரு மீட்ரு க்யூப் காங்கிரீட் ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது ரைட்டுங்களா ஓகே ஒரு எஸ்ஓஎம் பார்த்தோம் சாயில் பார்த்தோம் ஆர்சிசி சர்வே காங்கிரீட் டெக்னாலஜி பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் சாரி ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக பார்க்கணுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அந்த அதெல்லாம் தேவை இல்லைங்க அது என்ன கேட்டால் நெக்லெக்ட் கூட பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு வர வேல்யூஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாங்க ரைட்டுங்களா நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு கன்வென்ஷனலுக்கு திரும்ப எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் நம்ம சிலபஸில் என்ன இருக்கோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் படிக்கணும் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அதாவது மெட்டீரியல் சயின்ஸுங்கிற பாருங்க பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ளஸ் வந்து அட்வான்ஸ்டு காங்கிரீட் டெக்னாலஜி இது ப்ளஸ் பேசிக்காக இருக்க எஸ்ஓஎம் சாயில் ஆர்சிசி ரைட்டுங்களா ஓகேங்க சரி இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து அதுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் போல்டாக வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தாராளமாக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு பாஸ் பண்ணி அதாவது மூவ் பண்ணிக்கலாங்க ரைட்டுங்களா இல்லை உங்களை நீங்கள் வந்து சமாளிக்கிறீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அது நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரியலங்கிறது தான் அவங்க வந்து கடைசியில் ஃபைன் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியலையா ஓகே ஐ டோன்ட் நோ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளமாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறது ஒரு போல்டாக மூவ் பண்ணிடலாம் அங்கே அந்த பேனலில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒருத்தர் அதாவது ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு அவர் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு ஜேஎம்டி ஜாயிண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு ப்ளஸ் டூ பர்சன்ஸ் மொத்தம் மூணு பேர் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஜேஎம்டி தான் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு ஸோ மற்ற ரெண்டு பர்சன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன என்ன மாதிரியான ரெஸ்பெக்ட் அவங்க அந்த இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அதேமாரி அந்த பேனலில் இருக்கிற பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எபோ ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒருவேளை நம்ம வந்து ஒரு தப்பான ஆன்சரை சொல்லி சமாளிக்கிறோம் அப்படிங்கிற டைமில் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ரைட்டுங்களா அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாது அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன நம்முடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவாங்க அது இன்னும் எங்கள் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அது எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணுறாங்க ரைட்டுங்க ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் நான் கண்டினியூஸாக கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியல ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் நோ சொல்கிறேன் பட் ஆறாவது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கு நான் போல்டாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் ரைட்டுங்களா அது கான்ஃபிடென்ஸுங்கிறது நம்ம ஒரு மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஐயோ முடியாது அவ்வளோதான் போச்சு அடுத்து அவ்வளோதான் இதோட முடிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போவோம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நமக்கு தெரியல ஆன்சர் பண்ணலை அவ்வளோதான் அடுத்து தெரிஞ்ச கொஸ்டின் வருதுங்களா டக்குனு ஒரு பத்து கொஸ்டின் கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலையா ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் பதினோராவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியுதுன்னா போல்டாக பண்ணுங்கள் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்க வேறு நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டு டைமென்ஷன்ஸ் அதுவும் வந்து முக்கியமானதுங்க பிரிக்குன்னா அதோட சைஸ் என்ன ரைட்டுங்களா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லம் வேல்யூ அந்த அந்த அதோட சைஸ் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வேல்யூஸாக வரும்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் டெய்லியும் நம்ம பிர்லிம்ஸ் அதாவது சாரி பிர்லிம்ஸுங்கிறத விட நம்ம எப்படி வந்து என்ன சொல்கிறது போன எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோமோ அதே அளவு பட் ரொம்ப ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஓரளவு வேல்யூஸ் ப்ளஸ் அதுக்கான டெஃபினேஷன் ரைட்டுங்களா அந்த
ஓகே அதே மாதிரி மேஜர் இம்போ மேஜராக நம்ம வந்து ஒரு வேலை என்ன சொல்கிறது நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங்குங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு ரோலாக இருக்குதுங்க அப்படின்னா நம்ம யூனிட் கன்வெர்ஷனும் சரி மீட்டர்லேருந்து ஃபீட்டு கன் கன்வெர்ட் பண்ணுறது இல்லை ஃபீட்டிலேருந்து மீட்ரு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இந்த கன்வெர்ஷன் மெட்டீரியல் கன்வெர்ஷன் இப்போ ஒரு சிஎஃப்டினால் எவ்வளோ எவ்வளோ லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரு எவ்வளோ லிட்டர் ஆஃப் சிமெண்ட்டு ஒரு எம்கியூப்னால் எவ்வளோ சிஎஃப்டி அதே மாதிரி மெட்டீரியல் கன்வெர்ஷன் இது தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்த்தாக இருக்கு இல்லைங்களா இதே நாங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா அதாவது இப்போ நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ பாஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் இயர் ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து ஃபீல்டில் இருந்திருப்பாங்க இல்லை லெக்சராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த அதோட எக்ஸ்பீரிய அந்த இது ரைட்டுங்களா இப்போ நான் ஒரு சைட் இன்ஜினியராக இருக்கோம் இல்லை நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியராக இருக்கேன் நான் என்ன ஹேண்டில் பண்ணேன் நான் ஒரு ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் பில்டிங் வந்து ஹேண்ட்வெல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எவ்வளோ எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாங்க எவ்வளோ மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் ஆச்சு அது ரிலேட்டட் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கிறது இதெல்லாம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்க நம்ம எதுங்க திரும்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ட்ரெண்டிங் இருக்குது இல்லைங்களா ட்ரெண்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ ரிவர் சேண்டுக்கு பதிலாக எம் சேண்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை அது யூஸ் பண்ணுறதோட நன்மைகள் இந்த மாதிரி ரைட்டுங்களா நம்ம அதிகபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒரு நம்ம இன்டர்வியூக்கு உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ நேரம் வந்து உள்ளே இருப்போம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ரைட்டுங்களா இந்த டைமிங் வந்து உள்ளே இருப்போம் ஓகேங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு சிஎம்ஓ பற்றி கேட்குறாங்க இல்லை ஒரு பிஎம் பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த அந்த பிஎம்ஓ சிஎம்ஓ உங்களுக்கு வந்து பிடிக்காதவங்களாக இருந்தாலையும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பேர் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து எடப்பாடியார் வந்து பற்றி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அவரை பிடிக்காது அப்படின்னாலையும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் மாண்புமிகு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் அந்த மாண்புமிகு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட்டு சைடில் நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு இன்ஜினியராக போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது அதிகமாக நியூஸ் பேப்பரில் வர நியூஸ் நம்ம மக்கள் மத்தியில் எது டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசல் ரைஸ் சாரி பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் ரைஸ் ரைட்டுங்களா இது தொடர்பாக இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் அது ரிலேட்டடான சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி நான் இனிஷியாவிலே சொன்னோம் இல்லைங்களா நம்ம உள்ளே போனோம்னா வந்து ஃபில் பண்ணி அந்த பயோடேட்டா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன எதை பற்றி நல்லா தெரியும் எந்த கேமை பற்றி தெரியும் ரைட்டுங்க எனக்கு எந்த கேமே பிடிக்காது நான் இது வரைக்கும் கேம்ஸ் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னாலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஏதோ ஒரு கேம் எடுத்துக்கோங்க அந்த கேமில் இப்போ இப்போ இந்தியா இருக்கிற என்ன பொசிஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபுட்பால்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுட்பாலில் வந்து இந்தியா எந்த பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஆசியன் கேம்ஸும் சரி அதே காமன்வெல்த் கேம்ஸ் ஏதோ ஒன்று அதில் வந்து ஏதாச்சும் வின் பண்ணியிருக்காங்களா அதில் யார் டாப் மோஸ்ட் பிளேயராக இருக்கிறது இது இந்த மாதிரியான நியூஸஸ் ரைட்டுங்களா நம்ம இ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் சரி எனக்கு ஏதோ ஒன்று எனக்கு ஹாக்கி தே ஹாக்கி லைட்டாக பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹாக்கி இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் போட்டு கொடுத்தோம்னா நம்ம இன்டர்வியூ பேனலில் வந்து அது ரிலேட்டடாக ஹாக்கியில் இப்போ யார் வந்து கேப்டனாக இருக்காங்க உமன்ஸ் ஹாக்கி இருக்குது இதில் வந்து நம்ம எத்தனை மெடல் வின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எத்தனை ஏதாச்சும் ஒரு இம்பார்ட்டன் எப் எந்த இயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நம்முடைய தேசிய விளையாட்டு அது இல்லைங்களா ஸோ அது ரிலேட்டடான அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்க நம்ம வந்து அதாவது இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம்
நீங்கள் வந்து நல்ல அதாவது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு மேலே எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற டைமில் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா போதும் பட்டு ஓரளவு ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி இந்த ரேஞ்சிலேருந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி டூக்கு எய்ம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அதே மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறு அறுபதாயிரம் இன்ஜினியர்ஸில் பெஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வந்திருக்கீங்க ஸோ இன்னும் ஒரு ஒன் ஒன் மந்த்தோ டூ மந்த்தோ கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ரைட்டிங்கெலாம் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல்ஸை பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை அதை பற்றினா இப்போ கரண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்காங்க கரண்ட் இஷ்யூஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த சேண்டு மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட் இது இதுக்கு மாற்றாக வேறு ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ண முடியுமா பயன்படுத்த முடியுமா ரைட்டுங்களா அது அது ரிலேட்டட் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதாவது நம்ம இன்டர்வியூ பேனலில் ஏ அது ரொம்ப டீப்பாக அதை பற்றி கொஸ்டின் கேட்குற ஆளுங்க யாருனா வந்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியுமோ அதை போல்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் குறையாமல் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கிறது ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய சக்ஸஸை வந்து மேலும் மேலும் அதிகமாகுங்க ஓகேங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல்த்துலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த லோக்கல் ஏரியாவில் வந்து இசேவை மையம் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து நீங்கள் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்களோ அல்லது உங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய டிஎன்பிசி சர்வீஸ் கமிஷனில் வந்து இந்த கால் லெட்ரு இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு டுவெல் டைப்பான டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து வாங்கி ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி விடுங்க அண்டு பிஎஸ்சிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டிகிரி வந்து தமிழ் மீடியம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிஇ டிகிரி தான் வந்து ஸோ நீங்கள் அந்த கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் பிஎஸ்சிஎம் சர்டிஃபிகேட் அது தனியாக ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அது மட்டும் நம்ம டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் சைன் வாங்கினீங்கன்னா போதும் ரைட்டிங்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த தகவலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் த பெஸ்